Okay, so we will now be talking about further about like the TensorFlow implementations which are available in there. My screen is visible. Yeah, it is. So just to check back again, um, audible. Yeah, I'm audible. I should be. Okay, so we get into how neural networks are trained. So and how is that implemented in the neural networks? We have already been talking about these things. So we will be taking it a little further. So particularly, we have talked about model.compile and model.fit. In addition, we were sequential. We were not including the imports that we need for that. So now we are basically going to get the complete code for implementing everything that we are talking about. So now you see, that we, for example, import TensorFlow library. Uh, usually the mnemonic that we use for that is TF. That makes it short and easy for us to use. So if we import TensorFlow as TF, then uh, we import, for example, from tensorflow.keras import sequential. So because we are using sequential uh, stringing here, so we are basically importing that sequential module as well. And then from tensorflow.keras.layers, we import dense. So dense is a kind of layer which is available in TensorFlow. And there are other type of layers available as well. We will be talking about a few other types of layers later as well. But for the moment, we are using this dense layer only. So we have imported TensorFlow and the necessary modules like sequential and dense here. So like we are using sequential here and the dense layer here. So, and this is how we were basically creating the model. Model is equal to sequential. And then we were like listing all those layers that you want to include in this, right? Okay, so next is that uh, when we, for example, call model.compile, so what do we do in uh, like compile? So in compile, we basically associate the loss criteria that we want to use for our particular model in this context, for example. So uh, since it is a classification example, I'm classification kar rahe hai. So classification ke andar jo function humne study kiya tha, that was logistic loss function. Logistic loss ko statistics ke zaban mein cross entropy kaha jata hai. Aur ye function tensor flow ke andar cross entropy hi ke naam se available hai. And since we are using binary classification, the version that we use here is called binary cross entropy. So model.compile ke andar bunyadi taur par jo main cheez hum karte hain ki hum apne model ke saath jo loss criteria hai wo associate kar dete hain. So we have said that while we will be like training this model, the loss criteria that we will be using will be named binary cross entropy, which is basically essentially that uh, logistic loss function that we studied earlier for the sake of logistic regression. Or is ko istamal karne ke liye bhi hume from tensorflow.keras.losses import binary cross entropy. Hume is loss function ko bhi import karna padta hai, right? So we have imported tensorflow in general, then we have imported uh, sequential, dense, and also this binary cross entropy loss function, right? So once we have compiled our model, the next thing we do is we call fit. So fit ke andar hum apna input data aur jo actual true answers hain ya labels hain hum wo isko batar input dete hain aur saath hum isko batate hain epochs the number of iterations if you remember to basically jab aap apna model train karte hain to uska purpose ye hota hai ki actual uh, answers aur jo predicted answers hain unke darmiyan fark ko kam karna according to the loss function that you have specified aur aisa karne ke liye aap pehle forward propagation aur phir backward propagation karte hain jisme aap weights ki values ko update karte hain using gradient descent to epochs mein jab aap koi value mention karte hain to iska matlab ye hota hai ki aap apne training function jo uh, training uh, algorithm jo aap istemal karne ja rahe hain uski kitni iterations perform karna chahte hain to yahan pe epochs is equal to 100 ka matlab ye hai ki aap gradient descent ki 100 iterations perform karna ja rahe hain iska matlab ye hai ki 100 baar forward prop karke phir backward prop ke ka karke weights ko update kar kiya jayega iska matlab basically ye banta hai right
Now let's like further break down this training detail that we have just talked about in this particular uh, slide. So if we align it with what we have discussed in the first concepts, then basically we said what we said. We said what we have to do first is what we have to do. Specify how to compute output given input x and parameters w and b. So basically we have a calculation criteria which we used to use criteria f of x with w and b. So if you remember, we were mainly using, for example, uh, the linear regressions, just ke andar hum W or X ka dot product lete the, aur uske andar B ko add kar dete the, right? Or agar hume classification karni hoti thi, to hum usi output ko, which was like Z, to hum usko sigmoid function se guzar dete the. So it was like one over one plus e raised to power minus Z. So hum isko logistic regression yung keh dete hain. So this was the first step, right? that we theoretically specified like this and mathematically it was like programmatically it looked like this the logistic regression so you are computing the output that you computed in linear regression that was a simple dot product and then you applied for example uh, the activation uh, sorry uh, the activation over that or you just transformed the output using sigmoid function or sigmoid function se guzar ke aapki output jo hai restrict ho gayi iske darmiyan right उसके बाद दूसरी चीज जो हमने की थी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल ये सब कुछ करना है तो इसके अंदर w और b की वैल्यूज कैसे ऑप्टिमाइज होंगी तो उसके लिए हमने एक लॉस फंक्शन डिफाइन किया राइट वी सेड दैट वी नीड अ लॉस फंक्शन सो द लॉस फंक्शन बेसिकली डिफाइंस कि आपकी जो प्रेडिक्शंस है लाइक like दिस और जो आपका एक्चुअल लेबल है उसके درمیان फर्क क्या है इसको हमने लॉस फंक्शन कहा था और इन एक एग्जांपल के ऊपर जो फर्क है उसको हम लॉस कह देते हैं और जब आप इन तमाम लॉसेस को इकट्ठा करके इसका मीन लेते हैं तो हम इसको कॉस्ट कह देते हैं राइट right? तो फिर पहली चीज ये थी कि मॉडल क्या होगा दूसरी चीज ये थी कि लॉस कैसे डिफाइन किया जाएगा तो हमने लॉस और कॉस्ट को यूं डिफाइन किया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारा जो फंक्शन था जो हम इस्तेमाल कर रहे थे दैट वाज लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन व्हिच सेड दैट इट इज Okay, so lo logistic loss function we have defined it was like minus y into np dot log of the output that we had, the prediction that we had, and then one minus uh, minus one minus y into np dot log of one minus prediction. So that was our logistic loss function, and then we were obviously taking the average of that. और उसके बाद आखरी चीज ये थी कि हम अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करेंगे सो उसके लिए हम w और b की वैल्यूज को अपडेट करते हैं यूजिंग द एल्गोरिथम नोन एज़ ग्रेडिएंट डिसेंट सो दो दो स्टेप हमने स्पेसिफाई किए थे दैट वाज w is equal to w minus alpha times the derivative of partial derivative of cost function with respect to w and b is equal to b minus alpha times the de partial derivative of cost function with respect to b इन्हीं तीन स्टेप्स को अगर हम टेंसर फ्लो के साथ अलाइन करें तो बेसिकली जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन था उसको जो आप डिफाइन कर रहे थे तो वो यहां आप मॉडल के अंदर सीक्वेंशियल लेयर्स क्रिएट करके और उनके अंदर नंबर ऑफ यूनिट स्पेसिफाई करके और अपना एक्टिवेशन फंक्शन स्पेसिफाई करके आप बेसिकली वही काम कर रहे हैं सो यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ रिटेंडेंसी हियर इंसटेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग वन सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो आपका कॉस्ट फंक्शन है उसको आप यहां मॉडल डॉट कंपाइल के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं सो यू आर सेइंग दैट योर लॉस इज गोइंग टू बी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और इस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को स्पेसिफाई करने का ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि हर एक सिंगल एग्जांपल का लॉस एज वेल एज उनकी एवरेज ऑटोमेटिकली यहां पे आपके लिए कंप्यूट हो जाएगी राइट right? और फाइनली जो आपका वेट अपडेट स्टेप था जो ग्रेडिएंट डिसेंट परफॉर्म करता था वो आप मॉडल डॉट फिट के अंदर बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अपना inputs or actual answers yahan pe bata diye aur aapne usko ye bhi bata diya ki tumne weight updates kitni baar karni hai 100 baar 1000 baar ya whatever they can be different criteria for that yahan humne example ke taur pe for example specify kar diya ki hum 100 iterations gradient descent ki karne mein interested hain so this is how like we are aligning the steps that we implement in gradient descent with those intuitive steps that we have already specified in the uh, model build up that we discussed earlier so if you have any questions up till now please let me know Okay, so the first thing obviously you did is you initiated the model like this, creating all these imports, right? 
And then you said that, okay, this is the first layer that you're creating with 25 units, specifying the activation that you're using that said, uh, that you're saying that it will be like sigmoid, right? And there are like set of weights, which are like for the specified for layer one, the set of weights and biases for layer two, and set of weights and biases for layer three. And then finally, you will be computing the output here, which will be f of x, which is basically based on the activation of the final neural network here. So you have specified the structure here, mainly that there are 25 units here, 15 units here, and one unit here. And that automatically says that what the uh, set of weights or the structure of the weights or the vector dimension of the weights is going to look like based on that. We have already said that when you talk about the weights uh, between two layers, it will, uh, the vector or the uh, matrix will be equal to the number of rows equal to the uh, number of neurons in the preceding layer and the number of columns equal to the number of neurons in the succeeding layer. So that is how the structure is basically specified. So the second thing that we said is that we talk about the loss and cost function, right? So for example, uh, when we talked loss function, ki baat ki thi, so that was basically this loss function, the logistic loss function, which was considered a suitable loss function for binary classification, the log loss function, which basically compares your actual or predicted targets. Ko compare karta hai, ek training example, ke liye, right? And after that, you take the mean, le lete, right? which you take all the losses and combine it with the mean. Le lete, right? And basically, what is this function basically? What is this? It updates the W's and B's ki values ko slowly but surely. Update karta hai. Uh, cost function ka partial derivative compute karke aise aista w aur b ko is tarike se uh, like update karta rehta hai ki aap apne lost function ke uh, bottom minimum ki taraf move karte chale jate hain right aur yahi cheez jo aapne specify ki uh, model dot compile ke andar loss is equal to binary cross entropy and obviously for that like you needed to import binary cross entropy from tensorflow uh, it it basically comes from tensorflow dot kiras so initially, when TensorFlow developed, hua tha, toh, Keras was a separate library. It was not part of TensorFlow. Uh, so Kira, Keras was basically being developed separately. And what it brought was that it like kind of made the use of TensorFlow rather easy. So uh, aista aista Keras TensorFlow ka hissa ban gay. So now like it is pretty much considered the part of TensorFlow initially, although it was developed independently. So often like people used to like refer to this thing as TensorFlow and Keras like as two separate libraries, but now, as I said, that they have been merged together to be a, a, like one library as such. So here we have like loss criteria apna specify kar rahe binary cross entropy. And as I said, that binary cross entropy will not just be computing the loss, but also the cost. So like it will be averaging as well automatically. We will not have to do any extra stuff for that matter. Or similarly, if your problem is different, for example, if you are dealing with linear regression, then you will not be using binary cross entropy, but you will be using mean squared error for loss function. Ke pe kar rahe honge. That also is available in uh, like uh, TensorFlow. So you can that, for, for that, you can import mean squared error from tensorflow.keras.losses and you can specify the loss in model.compile as mean squared error. There are lots of other loss functions uh, which are like implement cost functions that are implemented and you can look at uh, the api to like understand which loss functions are supported in tensorflow and then finally when you apply model dot fit based on the inputs and the actual answers and you specify the number of iterations that means you are going to perform this weight update step as many times as specified here in the epochs. Epochs is a hyperparameter which can be configured. You can specify a different value for that. It depends on the problem and your like needs uh, and the resources that you have. So like basically what is it? That this is the cost function cost function. Here we have only shown W. Uh, two dimensional limitation. Ki se. Otherwise like there will be lots of things that you will be playing with. So basically you can see here uh, W ki value ko update kar rahe honge, parameters ki values ko update kar rahe honge with an attempt to minimize the cost function and ultimately reach the global minima that you want to reach. So this is what your gradient descent will be doing for you and that will be basically working at the back end of this model dot fit call where you are specifying the inputs, the true answers and specifying the number of iterations that you want to perform.
Okay, so there have been like these couple of popular libraries in neural networks. One is called like the TensorFlow and the other is called PyTorch. These are like very common libraries nowadays. And whenever like you need to implement something in neural networks or deep learning, uh, people often go with either of these libraries. Uh, and uh, obviously, like at the beginning, it was common ke log neural networks ki implementations khud kiya karte the. Lekin koi bhi kaam jab shuru hota hai, to wo isi tarikhe se shuru hota hai. Lekin aista aista phir uske liye standard libraries ban jati hai, wo itne achhe tarikhe se implemented hoti hai ke phir aapko scratch se chizon ko implement karne ki zarurat nahi padti. It's pretty much aligned with the concept of the uh, implementation of, for example, sorting algorithms. So like बहुत सारी दहाइयाँ पहले जब computers उतने common नहीं थे तो जिसको भी sorting करनी होती तो वो sorting algorithm को भी implement किया करता था लेकिन अब sorting algorithm शायद कोई भी implement नहीं करता only if you are like you like studying it for the academic reason otherwise you will be using the sorting functions which are available pretty much in all the languages and they are pretty optimized as well so similarly if we need to implement some deep learning task neural network based task we will be banking on either of these libraries because we believe that they are uh, very well implemented, very tidy, very neat, very general, and their performance is also pretty optimized. So we don't really have to worry about lots of things when it comes to implementing neural networks. We can easily bank on either of these libraries. Next, we talk a bit about activation functions. So. Uh, we have been talking about sigmoid as an activation function a lot. So, uh, and we know that why sigmoid makes sense. So, jab bhi hume apni output ko restrict karna hota hai between 0 and 1, uh, we use like sigmoid activation function. That makes a lot of sense, right? So, uh, sigmoid ke ilawa hamare paas ke alternatives hain ya hum kya kar sakte hain. So just for example, if we look at our example where we are talking about if we are making a shirt and we want to know what will happen in the demand of the market, then just for instance, we have said that if you take 4 inputs, price, shipping cost, marketing and material and we have 3 neurons, then those 3 neurons will be doing their intermediate computations. So intuitively, we said that we will do the first thing that the neuron is different parameters को इकट्ठा करके उनके साथ weights associate करके जो value हमें बता रहा है वो kind of हमें awareness के बारे में information दे रही है right अब यहां सवाल यह आता है कि क्या awareness को एक binary number ही होना चाहिए या एक probability में ही restricted होना चाहिए for example between 0 and 1 या awareness कुछ भी हो सकती है right so for example I say okay awareness could be any arbitrary large number it could be like 100, 200, 300. So like that just indicates more and more and more awareness. So like, uh, is it possible ke hum isko restrict karne ki bajaye azad chhod de? So that depends on the kind of activation that you apply. Agar aap is neuron pe jo activation apply kar rahe hain, wo sigmoid hai, to phir iska lazmi natija ye hoga ke jo awareness hai, uski value bhi 0 or 1 ke darmiyan ek probability value hi hogi. क्योंकि सिग्मोइड फंक्शन की खासियत यह है कि आप उसे जो z की वैल्यू देते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर दैट वैल्यू ऑफ z इज अगर वो वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये मैक्सिमम 1 होगा अगर वो बहुत छोटी है तो वो मिनिमम 0 होगा या उसके درمیان कोई प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिव सो वन अल्टरनेटिव दैट वी हैव इज वी कैन यूज relu दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एज अ एज अ एज एन एक्टिवेशन फंक्शन अब relu basically क्या करता है? Relu is very simple, much more simple than sigmoid. It says that g of z is equal to max of zero and z. So relu basically ये कहता है कि अगर आपका z non-negative है, तो फिर आप उसे वही रहने दें जो वो है। उसमें कोई तब्दीली ना करें। 10 है तो 10 रहने दें, 100 है तो 100 रहने दें, 125 है तो 125 रहने दें, 1000 है तो 1000 रहने दें। लेकिन अगर वो negative है, तो फिर उसे zero कर दें। so if it is like any negative number less than zero, in that case just make it zero. So that is like max of zero and z. So इसका मतलब basically ये होगा कि अगर आप relu इस्तेमाल करते हैं awareness को quantify करने के लिए, तो it can give us any arbitrary number between zero and like whatever maximum uh, your dot product basically produces, right? So one of the alternatives to sigmoid is relu 
राइट एंड वी विल हैव अ गुड थेरी दैट वी विल बी डेवलपिंग अबाउट डिसाइडिंग कि हमें कब कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए ओके सो हियर वी हैव गिवन एन अदर एग्जाम्पल सो लाइक द फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इज नो एक्टिवेशन फंक्शन अगर आप फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं इन दैट केस जो लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट आती है आप उसे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं करते इन दैट केस यू से दैट जी ऑफ जी इज इक्वल टू जी यू आर जस्ट कंप्यूटिंग द डॉट प्रोडक्ट एंड कीपिंग द आउटपुट एज इट इज दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग नो एक्टिवेशन फंक्शन ओवर इट एट ऑल राइट लेकिन आमतौर पर मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस के अंदर और थेरी के अंदर इसको आमतौर पर नो एक्टिवेशन फंक्शन की बजाय लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कहा जाता है कि ओके यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्टिवेशन बट इट्स एज इफ यू आर कीपिंग यूर आउटपुट लीनियर विद वट एवर इज प्रोड्यूस यू आर नॉट चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इट इट एनी वे राइट और आमतौर पर अगर आपका प्रोडिक्शन टास्क कंटिन्यूस नंबर्स के साथ रिलेट करता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं तो आप लीनियर एक्टिवेशन ही प्रेफर करेंगे ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपकी आउटपुट यहाँ मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप एक प्रॉब्लम देख लें कि स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं तो उनके अंदर जो बढ़ना और घटना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है सो द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन माइट सूट दैट सिचुएशन सिमिलरली अगर हम राइट right साइड पर जो रैलू है इसकी बात करें अगर हम मिसाल के तौर पर घरों की प्राइसिस प्रोडिक्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में लीनियर की बजाय रैलू बेहतर होगा क्योंकि हाउस प्राइसिस नेगेटिव नहीं हुआ करती so in that case we will just might prefer using a relu as an output function right and on the contrary if we have a classification problem aur hum output 0 aur 1 ke darmiyan restricted chahte hain we would prefer to use sigmoid activation function so ye teen activation function hai jo is waqt hamare samne iske alawa aur bhi bahut sare activation functions exist karte hain but like these are three pretty much common activation functions which are used a lot in the practice of uh, machine learning सो एज आई जस्ट सैड के जब हमें चूज करना होता है कि मैं आउटपुट लेयर के ऊपर क्या चाहिए उसके मुताबिक हम अपने एक्टिवेशन uh, फंक्शन का इंतखा कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिगमोइर इज द आउट राइट चॉइस दैट्स द मोस्ट सूटेबल फंक्शन रिग्रेशन के लिए जैसे अभी मैंने स्टॉक प्राइसेस का कहा दे कैन गो अप दे कैन गो डाउन सो दे कैन बी लाइक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स लीनियर एक्टिवेशन विल सूट right a regression where both positive and negative values are possible and on the contrary if we have a regression where there are only positive values jaise maine abhi kaha tha ki house prices hain to wo kabhi bhi negative nahi hongi they will always be positive in that case you might prefer to use relu as an activation function on the output layer so remember we are now talking about just the output layer output layer pe agar hame final output 0 1 ke andar chahiye to hum sigmoid istemal karenge अगर हमें कंटिन्यूस वैल्यू चाहिए तो फिर उसमें हम मजीद दो केसेस देखते हैं अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल हैं तो फिर हम कोई एक्टिवेशन अप्लाई नहीं करते जिसको हम यूं भी कहते हैं कि हम लीनियर एक्टिवेशन के साथ जा रहे हैं और अगर हमारी वैल्यूज रिस्ट्रिक्टेड हैं टूवर्ड्स लाइक पॉजिटिव ओनली तो फिर हम रैलू इस्तेमाल कर कर लेते हैं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन ऑन दी आउटपुट लेयर अब यहाँ एक कहानी और है कि आउटपुट लेयर के ऊपर तो ये बात बड़ी वाजह है कि हमें किसी खास फॉर्मेट के अंदर आउटपुट चाहिए तो हम वो एक्टिवेशन फंक्शन उसके मुताबिक चूज कर सकते हैं तो चूजिंग बिटवीन सिगमोइड और लीनियर और रैलू इज रादर इजी बिकॉज हम प्रॉब्लम की नेचर को देखकर आसानी से ये बता सकते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल क्या इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन हिडन लेयर्स के ऊपर क्या यह चॉइस उतनी ही ऑटोमेटिक होती है या नहीं या इसका क्या इंपैक्ट होता है अब हिडन लेयर के ऊपर अभी तक जो हम एग्जांपल्स uh, देख रहे थे uh, उसमें हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को देख रहे थे तो हम आउटपुट लेयर के साथ साथ हिडन लेयर्स के ऊपर भी जो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे दैट वाज सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ एवर मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स ने यह चीज आइडेंटिफाई की कि नो मैटर वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर प्लेइंग विद वेदर इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम और अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम using relu on hidden layers turns out to be a pretty decent choice more often than not acha ab iski wajah kya hai ek to ye ki hame hidden layers ke upar restrict karne ki zarurat nahi padti hum apni output ko final layer ke upar decide kar lete hain ki hame kis taraf jana hai right so that's like still possible 
एक बड़ी वजह जो रैलू को इस्तेमाल करने की या प्रेफर करने की है वो ये है कि रैलू की कंप्यूटेशन सिगमोइड की नस्बत बहुत ज्यादा है तो सिगमोइड कैसे कंप्यूट होता है आपने डॉट प्रोडक्ट लिया जो z की शक्ल में आ गया आपने वन ओवर वन प्लस ई रेस टू पार z कंप्यूट करना है राइट सो देर इज लाइक वन एक्सपोनशिएशन वन एडिशन एंड देन वन फ्रैक्शन दैट यू आर डूइंग हियर वन एक्सपोनशिएशन एक पावर कंप्यूटेशन है एक एडिशन है और एक फ्रैक्शन कंप्यूटेशन है राइट right? अच्छा रेलू में क्या कंप्यूट करना पड़ता है मैक्स ऑफ जीरो एंड जी सो जस्ट कंपेयरिंग टू नंबर्स, राइट अगर आपका नंबर जीरो से छोटा है तो आप उसे जीरो कर देते हैं वरना वही रहने देते हैं तो एक तो ये कि इंप्लीमेंटेशन के एतबार से रेलू की कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा है तो so, जब आप बहुत सारी न्यूरॉन्स के ऊपर ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो रेलू काइंड ऑफ स्पीड्स अप द प्रोसेस सेकंड, रेलू के अंदर फ्लैट एरिया एक है जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहां आपके पास आप इसको जीरो कर देंगे सो दैट मींस इस पूरे रीजन के अंदर आपकी सरफेस फ्लैट होगी वरना ये वैल्यू लाइक like पॉजिटिव है तो लाइक इट इज गोइंग टू बी ए नॉन फ्लैट सर्फिस ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सिगमोइड को देखें तो यहां दो फ्लैट सर्विसेज हैं अगर जी बहुत बड़ा है तो भी आप फ्लैट जोन में चले जाते हैं और जी बहुत छोटा है तो भी आप फ्लैट जोन में चले जाते हैं अब फ्लैट जोन का प्रॉब्लम क्या है आप जितने ज्यादा फ्लैट जोन में होंगे आपका ग्रेडियंट डिसेंट उतना ही छोटा ग्रेडियंट कंप्यूट करेगा और उतने ही स्लो स्टेप लेगा राइट इट्स लाइक दिस जैसे आपका लॉस फंक्शन अगर इस तरह से हो तो ये जो जगह है यहां पे ग्रेडियंट तेजी से मूव कर सकता है लेकिन अगर आप वो फ्लैट जगह पे आ गए हैं तो यहां स्लो होगा यहां पे स्लो होगा यहां पे तेज होगा यहां पे स्लो होगा सो दैट मींस कि आपके फंक्शन के अंदर अगर फ्लैटनेस का इम्कान ज्यादा है तो ग्रेडियंट डिसेंट के स्लो होने का इम्कान भी ज्यादा होगा और सिगमोइड के अंदर चूंकि दो एरियाज हैं जहां फ्लैटनेस पाई जाती है और रेलू के अंदर एक है तो इन जनरल रेलू इस सूरत में भी काफी फास्ट बिहेव करता है इनफैक्ट ये काफी बड़ी वजह है रेलू को प्रेफर करने की कि इसके अंदर फ्लैट एरिया एक है बाकी एरिया नॉन फ्लैट है जबकि सिगमोइड में दोनों तरफ फ्लैट एरियाज आते हैं और यहां पे अगर आपका ग्रेडियंट डिसेंट किसी भी वजह से पहुंचता है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्लो सो रेलू इज प्रेफर्ड ऑन हिडन लेयर्स एज एन एक्टिवेशन फंक्शन because of two main reasons one its computation is simple second it has one flat area that makes generally gradient descent converge faster compared to the sigmoid function so in simple terms for example agar aap apne sequential model ko compile kar rahe hain to it could look like this first layer activation relu second layer activation relu third layer you need final output and since it is a classification problem you are going with sigmoid agar regression hai to aap linear istemal kar sakte hain aur agar sirf positive regression hai to aap relu istemal kar sakte hain yahan pe so that was like related to the choice of activation function uh, next uh, we when we meet we will be talking about why after all after all we need uh, an activation function is it possible for us to work without activation functions as well or not so we will be unraveling that question and we will move on further so that's it for now if you have any questions please feel free to go ahead